what to do when you have the symptoms of COVID-19. Kapag nakitaan mo ang sarili with symptoms of COVID-19, normal lang na makaramdam kayo ng lungkot at pag-aalala. And you may even grieve dahil baka ang mga hopes and dreams mo ay mawala o madelay dahil sa inyong medical condition. Natural lang mag about what the future holds para sa inyo or be apprehensive tungkol sa pera para isustain ang inyong medicine at treatments, for example. Pero if makakapansin kayo na ang mga feelings na ito remain persistent and calm dahil nakakaranas lamang kayo ng depression or anxiety kagaya ng nauna nating kwento tungkol sa emotional effects of COVID-19. Welcome viewers! Ang video natin today is about what to do when you have symptoms of COVID-19. Stay tuned until the end of our video para malaman talaga natin kung ano ba ang mga bagay na dapat natin gawin at para makatulong na hindi mag-spread ang virus lalo na sa ating mga pamilya. With that said, panoorin natin to. May magagawa tayo at may dapat pa tayong gawin kapag nakakaranas tayo ng symptoms of COVID-19. Pero bago tayo pumunta dyan, alamin muna natin kung ano-ano ba ang mga symptoms ng COVID-19. The World Health Organization or WHO lists the most common COVID-19 symptoms as a dry cup, a fever, and a shortness of breath. The disease may also cause other symptoms including muscle pain, a sore throat, a headache, and diarrhea. Pero may mga warning signs din na kailangan natin bigyan ng mataas na attention at kapag naka-experience ka ng mga warning signs na ito, medical attention is needed immediately. Call 911 or your local emergency number if the sick person can't be woken up or you notice any emergency signs, including trouble breathing, persistent chest pain or pressure, new confusion, bluish lips or face, inability to stay awake, pale, gray or blue colored skin, lips or nail beds, depending on the skin tone. Ngayon alam na natin ang mga symptoms ng COVID-19, punta naman tayo kung ano ba dapat ang gawin kung sakasakaling nakaka-experience tayo ngayon ng mga symptoms na ito. Disclaimer, trigger warning, the following video deals more on the basic things to do when you have the symptoms of COVID-19. Individuals who are seeking actual medical instructions are advised to see a doctor as soon as possible. Importante kasi malaman natin ang mga bagay na ito dahil hindi lamang ang sarili natin ang nilalagay sa peligro, pati na rin ang mga mahal natin sa buhay, lalo na ang mga taong kasama natin sa bahay. Let's do our part to help slow and stop the spread of COVID-19. Kaya naman sundin ng maigi ang mga sumusunod naming care tips para malaman kung ano ba dapat nating gawin. Tandaan na mas best pa rin ang tumawag o magpatingin kaagad sa doktor. Una mong dapat gawin kapag nakaranas ng symptoms of COVID-19 ay i-isolate ang iyong sarili. Separate yourself sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasama mo sa bahay. Maghanap ka ng kwarto na pwede mong gamitin at doon magpahinga at magpagaling. Kung may sariling CR ay mas mabuti din ito. Most people with COVID-19 have mild illness and can recover at home without medical care. Do not leave your home except to get medical care. Do not visit public areas hanggat maaari. If you need to be around with other people or animals in or outside of the home, magsuot ka ng face mask at face shield at siguraduhin na hindi ka masyadong malapit sa kanila at iwasan mo din ang paghawak sa kanila. At syempre, ang pinakaimportante sa unang puntong ito ay dapat mo ding ipaalam sa mga tao sa paligid mo na may symptoms ka ng COVID-19 para alam din naman nila ang dapat nilang gawin at matulungan ka sa kung anuman ang pwede nilang maitulong sa iyo. Pangalawang bagay na dapat mong gawin kapag nakaranas ka ng symptoms of COVID ay dapat mong alagaan ang sarili by maintaining good and proper hygiene. Ilang beses na nating narinig ito sa mga balita, sa mall, at sa kahit saan man tayo magpunta ay may laging nakadikit na note o mga announcement na kailangan mong maghugas ng kamay. Washing your hands really is one of the best ways to prevent spreading COVID-19. Gayunpaman, ay marami pa rin ang hindi ginagawa ito ng maayos. Kapag ikaw ay may symptoms ng COVID, washing your hands is even more important. Kailangan mong i-practice ito sa araw-araw at hanggat maaari ay maghugas ka ng kamay after you cough, sneeze, or blow your nose. Gumamit din ng tissue to cover your mouth and nose at agad na itapon ito at maghugas ulit ng kamay. At ang pinakaimportante na lagi mong dapat tandaan ay huwag mong hawakan ang iyong muka at mga mata kapag hindi ka pa naguhugas ng kamay. Panatilihing malinis palagi ang iyong katawan at parte na rin sa pag-aalaga sa iyong sarili, ang tamang pahinga at ang paginom ng tubig to stay hydrated. Pangatlong bagay na dapat mong gawin kapag nakaranas ng symptoms of COVID-19 ay dapat meron kang separate household items. While you are home isolating, do not use the same utensils na ginagamit ng iyong pamilya kagaya ng towels, beddings, eating utensils, at maging pagkain ay dapat unahin ang pagbigay sa iyo o nakaseparate dapat ang sa iyo para maiwasan ang pag-spread ng virus lalo na't nasa iisang bahay lamang kayo ng pamilya mo. 
At pagkatapos mo namang gamitin ang mga bagay na ito, siguraduhin na mahugasan ito ng mabuti with soap and water or use the dishwasher or washing machine. Pang-apat na bagay na dapat mong gawin ay dapat panitilihin mong malinis ang paligid. It is important to clean all high-touch surfaces every day. Ano-ano ba ang mga high-touch surfaces? Ito yung mga bagay na lagi mong hinahawakan, kagaya ng cellphone, doorknobs, bathroom surfaces, keyboards at remote control. Gumamit ng mga disinfecting products at siguraduhin na nalinis ito ng maayos. Habang naka-isolate ka sa kwarto mo, responsibilidad mong linisin ang lahat ng nahawakan mo at kasama na rito ang higaan mo pero sa loob naman ng bahay nyo ay pakiusapan mo ang mga kasama na maglinis din sa buong bahay at gumamit rin ng mga disinfectant products upang makasiguro na nalinis ito ng maayos. Isa din sa pinakaimportanteng bagay na lagi mong tandaan ay wag na wag mong papasukin ng kahit na sino sa inyong kwarto para maglinis because that will put them at an increased risk for contracting COVID-19. Kapag naman hindi mo talaga kayang maglinis ng sarili mong kwarto dahil nangihihina ka pa at kailangan mo ng taong gawin ito para sa iyo, siguraduhin lang na nakasuot siya ng face mask at iba pang pwedeng gamiting proteksyon laban sa virus at pagkatapos ay agad siyang maghugas ng kamay o kaya naman ay maligo. Panglimang bagay na dapat mong gawin kapag nakakaranas ng symptoms of COVID-19 ay dapat meron kang isang tao lamang na mag-aalaga sa iyo. Identify a friend or a family member who is not in a high-risk population to be your emergency contact. Mas maiging piliin mo rin ang isang taong hindi prone sa virus. Yung hindi masyadong bata at hindi na rin masyadong matanda. Hindi pwede kung sino-sino na lamang ang contact mo. Kung sino yung nagbibigay ng pagkain sa iyo, ay siya na rin dapat ang maglinis, magbigay ng gamot at gumawa ng mga bagay na kailangan mong ipagawa. Isa lamang dapat ang contact person mo para maiwasan ang pag-spread ng virus sa buong pamilya. Siguraduhin mo rin na ang taong ito ay hindi rin laging lumalabas ng bahay o kaya naman ay huwag din muna siyang lumabas hanggang sa maging okay na ang pakiramdam mo at fully recovered ka na talaga. At ang huling bagay na dapat mong gawin kapag nakakaranas ka ng symptoms of COVID-19 ay dapat mong i-monitor ang symptoms na nararamdaman mo. Remember, there is no specific antiviral treatment recommended for COVID-19 as of today. Kung kaya't kailangan mong i-monitor kung gaano na ba katindi ang nararamdaman mo. At kapag napunta na sa emergency warnings ay dapat mo na talagang ilapit ang sarili sa doktor upang maagapan ang virus sa iyong katawan. Maghanap ka rin ng ibang paraan para maibsan ang symptoms na nararamdaman mo. Huwag mong itago ang totoo mong nararamdaman dahil importante ito sa pag-recover mo. Kung sa tingin mo naman ay medyo nababawasan ang symptoms na nararamdaman mo, patuloy mo lang na i-isolate ang sarili at gawin ang mga bagay na naunang na-discuss namin hanggang sa bumuti ang pakiramdam at mawala na sa katawan ang virus. And that's it para sa ating video ngayon. Hopefully, ang care tips na ibinigay namin ngayon will give you more insight kung ano dapat gawin kapag may symptoms ng COVID-19 ang isang tao. Thanks for watching and God bless!